E, ne diyorsun abi? Bir şey bildiği yok. Hatta kafası orada bile değil. Boşuna tribe soktun beni. <gülüyor> Açıyorum o zaman şarkını. Hangi rüzgar attı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. Burcalardı zehnimizi. Uzaylılar hoş geldiniz. Sizi gördük, sevindik. Kapat şunu Fiko. Ne oldu ki abi? Abilik dönemi bitti. Babalık dönemi başladı. Sana söylüyorum. Biraz işin ciddiyetini kavrayın. Biraz ağır olun. Artık böyle. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Rukiye anne. Ee, gelmeyecek misin? Yok. Ofise geçiyorum ben. Ben dün gece için geldim. Yani kan lekesi görünce ben bir anda çok meraklandım. Seninle telaşlandırdım. Önemli bir şey yokmuş herhalde değil mi? Ben gittim daha sonra. Kötü bir şey yok. Doktor hanım zaten fazla kalmadı çıktı. Ben de seni boşu boşuna rahatsız etmiş oldum. Kusura bakma. Rica ederim ne rahatsızlığı. İnsanı susta kötü şeyler yaşayınca... ...kötü düşünmeye alışıyor herhalde. Haklısın. Tamam. Emine'ye selam söyle o zaman. Tamam. Söylerim canım. Murat. Ofisi aradım. Asistanım bugün gelmedi dedi. Evde de olmayınca. Burada kimin oturduğunu biliyorsun. Burada olacağımı tahmin ettin. Ona rağmen beni bekledin öyle mi? Bazen sana kötülük yaptığımı düşünüyorum. Kardeşim Burak, kendini bildi bileli hep Halde'nin peşinde. Halde ona hiçbir zaman umut vermedi. Hatta umut verici bir davranışta da bulunmadı. Hatta Burak ne zaman kapıyı aralamaya çalışsa o hep yüzüne kapattı kapıyı. Burak'a sorarsan onunki büyük aşk. Halde'ye sorarsan sevimsiz bir saplantı. Aşk zaten saplantılı bir şey değil midir? Değildir. Ben karşılıksız aşka inanmam. Elbette sevdiğin için mücadele edersin. Elbette gönlünü kazanmak için çabalarsın. Ama bir yere kadar. Aşk iki kişiliktir. İki kişinin bir olmasıdır. Bir olup çoğalmasıdır. Bir yerden sonra vazgeçmeyi bilmezsen hastalıklı bir hal alır. İşte ben de bugün buraya tam da bu yüzden geldim. Benim hayatımda ikinci bir hastalıklı ilişkiye yer yok. tespiti yapamıyoruz. Sinyal kesici kullanıyor herhalde. Tamam. Ben de bir atölyesine bakayım. Belki buradan bir şey çıkar. Burası mı? 
Burası burası da adam yok. Aradım ama ulaşamadım. E ulaşamazsın belli ki işleri yoğun. Bitene kadar açmayacak telefonunu. Abi hayırdır ne oldu ya? Manyağın tekidir bu. Hayatta iki şeyi sever. Bir parayı bir de dükkanını. Yeteri kadar para ver. Sana istediğin silah yapar. Ömrünü burada geçirir. Ne ev tutmuş ne bir şey. Yukarıya bir oda yapmış. Orada yatar kalkar. Deprem korkusu var Zahar. Böyle tedbir aldığına göre. Eski kafa bu. Ajans meraklılarında haber dinlemeden duramaz. Ne işine yarayacaksa. Hala öyle mi? Kapanınca fırça yiyoruz abi. Burayı gelecek bir alet getir bana, hadi. Tamam, geç verin. Ne yapıyorsun Aslan? Bir tarz eğlenmesine ölmesin abi. Biraz hava aldırayım burayı, değil mi? Ver bakayım. Ay şerefsiz. Demek bu yüzden burada yatıyormuş. Onu buraya getirecek bir şey bulmamız lazım. Aralarında çöktüğümüzü anlayınca uçarak gelir. Şimdi kapalı ama açınca mesajı alır. Ona başka bir yolla mesaj gönder bekle. Adam tam bir psikopat çıktı. Yatıp kalktığı yeri kasa yapmış, içi para dolu. E tamam işte, bu bir ipucu. Adam ulaşmadıktan sonra ne işe yarar? Peki başka bir özelliği var mı? Dikkat çekici bir özelliği. En büyük düşüğünün televizyon izlemek olan bir psikopat. 24 saat televizyonla yatıp kalkıyormuş. 24 saat televizyon mu seyrediyormuş? E adama ulaşmanın yolunu bulmuşsun oğlum. Nasıl? Hazır burası Ali Rıza. Sabri. Hazırım. Hadi başlayalım. Abi. Korkma, yakmayacağız dükkanını. Dumanla haber gönderme devri yeşil sanıyorum. Göreceğiz Sabri. Tamam, bu kadar yeter. Efendim, Haşmet Gürkan geldi. Buyursun. 
Abi hoş geldin. Seni gece bekliyorduk. Toplantıdan sonra anca toparlanabildin herhalde. Bilok ismi tat. Sana kendine gelmen, bu noktalara kimin seni getirdiğini hatırlaman için vakit verdim. Nereden çıktı bu... ...Burak'la ortaklık? Burak hayatının işlerini adamış bir adam. Konsorsiyumda olmasını istemem doğal değil mi? Mithat, Ersoylular benim masaya dönmemi hazmedemediler. Akıllarınca bana bir oyun kuruyorlar. Sen de benim yanımda duracağını onlara destek veriyorsun. Silahları kimi kaldırdığını bilmiyor musun? Eğer öyleyse... ...bu bile Burak'ın ne kadar yetenekli olduğunu gösterir. Haşmet Kürkan'ın elinden kim malını alabilmiş bugüne kadar? Seni uyarıyorum. Fuat'ın dolmuşuna biniyorsun. Bu iş bittiği zaman ilk önce seni harcayacak. Bunu da biliyorsun. O zaman gelip bana ağlama. Akraba dinlemem. Gözünün yaşına bakma. Sen Halide için mi endişeleniyorsun? Endişelenme. Biz büyükleri olarak o işi hallettik. Artık Burak'ın Halide diye bir meselesi yok. Ne saçmalıyorsun Baldız? E sen akraba olarak bize hiç değer vermiyorsun ya. Fuat bizle akraba olmak için can atıyor. Derya ile Burak'ı evlendiriyoruz. Mithat menfaati için her şeyi yapar bilirim de... Sen annesin. Kızını nasıl ateşe atıyorsun? Anneliği senden öğrenecek değilim, tamam mı? Enişte. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ben de bugün senin yanına gelecektim. Ben... ...ananla babanla konuşacaklarımı konuştum. Hırs bunların gözünü kör, kulağını sağır etmiş. Sen de baş başa konuşalım. Teryacığım, güzel kızım. Halide benim için neyse, sen de olsun. Annem babam bu konuda sana baskı kuruyorsa buna katlanmak zorunda değilsin. Bu ipe sapa gelmez evlilik meselesi kapanana kadar topla eşyanı benimle gel. Kimsenin rıza göstermediği bir şey için sana baskı yapmasına müsaade etme. Enişte çok teşekkür ederim ama durum senin sandığın gibi değil. Kimsenin bana zorla bir şey yaptırmaya çalıştığı yok. Sen yanlış anlamışsın. Ben Burak'la kendi isteğimle evlenmek istiyorum. Evlilik çocuk oyuncağı değil Derya. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koyacağını insanı seçiyorsun. Burak'ı hepimiz tanıyoruz değil mi? Bir daha anlatmama gerek var mı? Bu hayatta alacağın en önemli kararlardan biri. Böyle bir karar alırken ne ben, ne annem baban... Sana akıl veremez. Senin mutluluğun bizim işlerimizden, babanın ortaklıklarından her şeyden önemli. Bu söylediklerini ben de çok düşündüm. Ve ben Burak'la gerçekten mutlu olacağıma inanıyorum. Bunun dışında başka bir düşüncem, bir amacım yok. Senin ve Halide'nin de bu mutluluğuma ortak olmanızı çok isterim. Ama kararında şüpheye düşersen, tereddüt edersen, her zaman her koşulda yanında olduğumu bil. Eğer bir sıkıntı olursa ilk bana gel. Tamam Söz mü? Söz. Gel bakalım. Mutlarsın.
Hoş geldiniz. Galip Bey sizi bekliyor. Niko sen burada bekle. Galip amca, yine içiyorsun detoks suyunu. Burak, hayırdır? Sevkiyatla ilgili bir durum mu var? Sevkiyatla ilgili ne durum olacak Galip amca? Ben seni görmeye geldim. Özledim. Özleyemez miyim? Senin engin tecrübelerinden yararlanmaya geldim. Eyvallah, iyi yapmışsın. Tecrübelerimizi yeğenimizle paylaşmayacağız da kiminle paylaşacağız? Oturabilir miyim? Tabii. Misafirimsin. İstediğin yere oturabilirsin. Ama konsorsiyumdaki koltuğu kastediyorsan... ...ona daha karar vermedim. <gülüyor> Mizahına bayılıyorum Galip amca. Benim mizahım da öyle. Yani aslında ben seni örnek alıyorum diyebiliriz. Biliyorum. Farkındayım. Benim tavrım, tarzım... Ee, akli dengem senin pek hoşuna gitmiyor. Ama aslında ben senin gibiyim. İş bitiriciliğim, işe bakış açım, winnerlığım. Aynı sen. Baban beni örnek aldığını duyarsa çok bozulur ama. Galip amca babam maalesef biraz yaşlandı. Aramızda kalsın. Eski kafa. Ya ben daha çok senciyim. Yani senin gibiyim. Ya hep ya hiç diyenler derim. Hani senin meşhur bir lafın var ya. Büyük riske girmezsen büyük kazanamazsın. Büyük kazanamazsan da büyük olamazsın. Kazandığında büyüklüğünü korumak kolay. Asıl önemli olan kaybettiğinde nasıl büyük kalacağını bilmek. Ben şimdiye kadar kaybetmedim Galip amca. Bu saatten sonra da kaybetmeye niyetim yok. Yardımına ihtiyacım var. Benden ne istiyorsan yapmaya hazırım. Ben şu ana kadar kimseden bir şey istemedim Burak. Bana ne lazımsa ben onu alırım. Sen de almasını bilirsen orayı hak edersin. Sevkiyatı kastediyorsan onda bir sorun yok. O zaman benim için de sorun yok. Bugün Mithat senin için büyük bir zarar. Ama Ozlar daha çuhaya değmedi. Sana tavsiyem delikanlı... ...kendi kaderini başkalarının zarına bırakma. Aga, ben sana söyledim zamanında. Bu Mithat nankör adamdır dedim. Almayalım aramıza dedim. Ama sen dinlemedin Aga. Eski defterleri ne karıştıracak ne konuşacak sabrım yok Şeymus. O zaman Fuat'ın açtığı yeni defteri konuşalım Aga. Orada konuşacak hiçbir şey yok. Bırak defterini yırtıp atacağız. Bırak Burak'la ortak olmayı. Onunla aynı mekanda aynı nefesi solumak bile zul bana. Ama vaziyet ortada. Galip bir şey demedi mi? Galip gelmedi mi sana? Ee, Galip'in Burak'ı kabul edeceğini düşünmedin herhalde. Yani seninle Burak arasında... Zar atacak hali yok. Bu işler al gülüm, ver gülüm Şeymus. Mithat'a illaki bir şeyler vaat ettiler. Galibe vaat etmeyeceklerini nereden bileceğiz? O zaman niye zaman kaybediyoruz? Gidip görüşelim Galip'le. Galip ayağına gitmemi bekliyor. Pazarlık gücünü arttırmak için. Aga... Pazarlık edecek durumda değilsin. Adam ne isterse vereceğiz. 
Eğer bu galip de Fuat'ın yanında olursa, biz kendi ellerimizle otuttururuz o Burak'a koltuğa. O Burak'a sünnet koltuğuna da ben oturttum. Bahartısı hala kulağımda. Ama bu defa öyle kolayından kurtulamaz. Ee, güzel kardeşim, devamlı kanal değiştirmesen de dünyadan haber alsak. Sağ ol kardeşim. Bültenimizde sıcak bir haberle devam ediyoruz. Kağıthanede bulunan bir atölyede bilinmeyen bir sebeple yardım çıktı. Olay yerinde bulunan bir atölyede bulunan bir sebeple yardım çıktı. Ulan bu benim dükkan. Ne diyorsun İsmet? Yok bir şey. Durma da işini bitir hadi. Tamam, tamam. Paralarım gitti. Ee, ben, ben, ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tamam, geç. Bir şey yoksa daha sonra konuşalım, olur mu? Abi bir şey mi oldu? Yok yok, iyiyim ben, merak etme. Biraz kafamı dinlemem gerekiyor sadece. Sen Peder Bey'i bir iki gün idare edersin değil mi? Ederim, ederim. Bak bir şey olursa ara beni. Tamam, tamam, merak etme. Ee, şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Nasıl buldun burayı? Avukatım ben Murat. Var benim de öyle tanıdığım birkaç kişi. Islanmışsın gelsen. Soldan geçebilirsin. Ee, sen otur. Ben bir havlu alıp geleyim. Demek tatlı sözlerinle kandırdığın kadınları buraya getiriyorsun. Buraya gelen ilk kadın sensin. Çok isteyeceğim şey seni öpmek. Emin olabilirsin ama... Hı? Bunu gerçekten... ...gerçekten istediğini hissetmem lazım. Gözlerini kapa. Kiss. 
bahsettin mi? Burada yangın mangın yok ki. Paralarım. Paralar. Sabra abi sen neydin ya? Abi niye böyle bir oyun oynadın ki? Seni çok özlediğimizden oynamadık herhalde İsmet. Konuşacaklarımız var. Silahların seri numaralarını ve damgalarını değiştirdiğini biliyorum. Şimdi bir kere soracağım. Cevap vermezsen Sabri gerçekten yakar dükkanını. Yakarım İsmet. Ya seninle birlikte paralarını yakarım... ...ya da gidip o depodakileri yakarım. Karar senin. Abi iki saattir bekliyorum. Bu kız senden vazgeçmez. Ben de bu kadar inatçı olduğunu bilmiyordum. Korkmadım diyeyim. Neyse. Yok kalkmayayım. Üşüdüm. Daha fazla bekletmeyeyim. Ya, der ya. Kusura bakma geciktim. Hiç önemli değil, önemli olan gelmiş o. Çok bekletmedim değil mi? Yok, ben de yeni geldim sayılır. Çok şık olmuşsun. Aa, teşekkür ederim. Bugün böyle oldu. Toplantılar vardı da. Sen de çok şıksın. Teşekkür ederim. Sana bir hediyem var. Hediye mi? Ne hediyesi? Oh. Beğendin mi? Derya, beğendim de bu çok... ...pahalı değil mi? Baktıkça beni hatırlaman için kolunda değerli bir saat olması lazımdı. Derya, bu sadece saat değil. Yani bu çok fazla, yani çok abartı. Bu şey değil mi ya? He said yes. Ha? Ne bileyim, yani ilk görüşmemiz ya. Ben hiç hediye falan, ne bileyim, hiç düşünmemiştim. Benim için birlikte olmamızdan daha büyük bir hediye olamaz. Derya. Bak, biliyorum çok ani gelişen bir durumun içerisindeyiz ve ben e, yani henüz alışamadım. Açıkçası sorun sende değil, bende. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Anlıyor musun beni? Yani biliyorsun. Biliyorum halde olan seni. Bak halde. ...benim içimde çok büyük bir yara açtı. Burak ben o yarayı iyileştiririm. Sen yeter ki bana izin ver. Peki sürekli... ...istemediğin böyle bir duyguyla karşılaşmak... ...seni yormayacak mı? Beni tanıdıkça ne kadar kararlı... ...sabırlı ve inatçı olduğumu göreceksin. Buranın Fetuçin Alfredo'su çok lezzetli. Eminim daha önce böylesini yememişsindir. Pardon, bakar mısınız?
Burası mı? Burası. Bu buraya niye bu kadar az adam koymuş? Çünkü benim iki gözüm kapıda ne kadar çok adam olursa buranın depo olduğunun anlaşılması ihtimali o kadar artar. İçeride durum ne? Buranın birkaç adamı var. Bir de şoförler. Ne düşünüyorsun usta? Nasıl gireceğiz? Sen nasıl çıktın içeride? Neredesin lan sen? Geç. Değil misin? Lezzetli. Ben bundan sonra gelirim buraya. Geliriz. De, değil mi? Hiçbir şeyi boş göndermiyorsun. <gülüyor> Önemli mi? Derya, affedersin. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Depoda arızası çıkmış. Ne arızası? Nasmışlar abi. Vakit kaybetmeden gitmemiz lazım. Ulan Ali Rıza. Bu sefer kimse elimde olamayacak seni. Yürü lan. Ne oldu? Hemen geliyor. Ali Rıza Aşmatay'a haber verdi. Ben kaçayım. Abi beni görürse tadı kaçar. Sen meraklanma Sabri. Aşmatay'a geldiğinde silahları geri aldığımızı görünce... ...ne küskünlük kalır ne de kırdım. Bu adamlar ne yapalım? E, sahiplerine teslim ederim. Sıra bindirin hepsini. Tamam. Haşmet abi bekliyorsun değil mi? Abi. Abi neyi bekliyoruz? Gidip alalım silahları. Silahlar Ali Rıza'nın olsun. Getir Fazıl. Abi. Getir lan. Abi emin misin? Kurtarabiliriz silahları. Ya. Abi. Çekil kenara. Tek hakkım var. Hadi. Saykın. 